சாட்டர்டே பர்சுத்த நமக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் பெங்களூர்லேருந்து வந்துட்டுருக்கேன் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அருணானாவை மீட் பண்ணேன் அப்போ அருணானா சொன்னார் இந்த அன்பரின் பாதத்தில் ஒரு நாள் வா லில்லின்னு சொன்னார் இந்த கூட்டத்தில் வந்து பார்க்கும்போது எத்தனையோ பேர் சாட்சி சொன்னாங்க அப்போது எசப்பா என்னையோ ஒரு சாட்சி அந்த இடத்துல நிற்க வைக்க மாட்டீங்களான்னு சொல்லி நான் கண்ணீரோட ஜோம் பண்ணேன் என் வீட்டில் என் கணவர் என்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வெளியே போய் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லாத இருந்துச்சு அப்போ நான் வந்து இங்கே அங்கிள்கிட்ட ஜோம் பண்ணும்போது அன்பரின் பாதத்தில் விட்ட கண்ணீர் அது பரலோகத்தில் எட்டி இருக்கு நிச்சயமாக அவங்க கணவர் ஆண்டு கொண்டு வந்தே வருவார் அப்படின்னு சொன்னார் அதே போல கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் ஆண்டு நமக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அண்ணன் வந்து போன வருஷம் தேனிக்கு வந்திருந்தாங்க ஊழியத்துக்காக அப்போ நான் ராஜபாளையத்துலேருந்து தேனிக்கு வந்திருந்தோம் நானும் என்னுடைய பையன் என்னோட அண்ணன் என் பையனுக்கு வந்து பி முடிச்சிருந்தோம் ரெண்டு வருஷம் வந்து அஞ்சு பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணியும் ஒவ்வொன்றா ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது சரி பிரதர் வந்திருக்காங்க அண்ணன் வந்திருக்காங்கன்னு நாங்கள் தேனிக்கு ஓடி ஜோம் பண்ணோம் அப்போது அவர் ஜோம் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் ரெண்டே மாதத்தில் வந்து விசாகப்பட்டினம் டிஃபென்ஸில் வேலை கிடச்சிச்சு என் பையனுக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அலலுயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபுடைய பாந்தப்படியிலே அமர்ந்து ஆண்டுபுரை என்ன வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு நீ சொல்லுகிற மங்கள வார்த்தை என்ன தேவ சமூகத்திலே கண்ணீரோடு காத்திருந்த பொழுது கர்த்தர் கொடுத்த மங்கள வார்த்தை இயேசையா தீர்க்கத்தரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் வாசிப்போமா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் அவர்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் இழைப்படையார் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போக மாட்டீர்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருந்த ஒரு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ தன்னுடைய கற்பத்திலே தீராத உதிரப்போக்கு இருந்ததன் நிமித்தம் ஆண்டவுடைய பாதத்திலே காத்திருந்து எப்படியாவது மருத்துவர்களால் குணப்படுத்த முடியாத இந்த வியாதிக்கு ஒரு விடிவு காலம் வேண்டும் என்று பனிரெண்டு வருஷமாய் காத்திருந்து புது பலன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீயை ஆண்டோர் முதலாவது உங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறார் காத்திருந்து புது பலன் பெற்ற பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ மார்க்கெழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது அப்பொழுது பனிரெண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்படுகிற பொழுது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு நான் அவருடைய வஸ்திரங்களை ஆகிலும் தொட்டால் சுகமாவேன் என்று சொல்லி ஜன கூட்டத்திற்கு உள்ளே அவருக்கு பின்னாக வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டாள் உடனே அவளுடைய உதிரத்தின் ஊரல் நின்று போயிற்று அந்த வேதனை நீங்கி அவள் ஆரோக்கியம் அடைந்ததை தன் சரீரத்திலே உணர்ந்தாள் அடுத்த ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்றாரு நிறைய பிள்ளைகளுக்கு சரீரத்தில் தீராத உதிரப்போக்கு சிலருக்கு தீராத உதிரப்போக்கு யூட்ரஸில் இருக்கு சிலருக்கு தீராத இன்டர்னல் பிளீடிங்ஸ் பிரெயினில் பிளீட் ஆகிட்டு இருக்கு சிலருக்கு இருதயத்தில் இரத்த கசிவுகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட இரத்த கசிவுகள் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு நிரந்தரமான விடுதலை ஹலோயா அது யூட்ரஸ்ல பிளீட் ஆகிட்டு இருந்தாலும் சரி பிரெயின்ல பிளீட் ஆகிட்டு இருந்தாலும் சரி ஹார்ட்ல பிளீட் ஆகிட்டு இருந்தாலும் சரி யூரின்ல பிளட் போயிட்டு இருந்தாலும் சரி மோஷன்ல பிளட் போயிட்டு இருந்தாலும் சரி அப்படிப்பட்ட பிரச்சனையோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் மேல இப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியாருடைய வல்லமை இறங்குகிறது எல்லா பிளீடிங் பிரச்சனைகளுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வருகிறார் எத்தனை பிள்ளைகளுடைய யூட்ரஸ்ல பிசி ஓடி பிரச்சனை இருக்குதோ மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ அத்தனையும் மாற்றும்படி சுகமளிக்கிற வல்லமையோடு கூட ஆண்டவர் நேரடியாய் சந்தித்து அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு ஆண்டவர் சுகமாக்குகிறார் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒரு ஸ்திரீ அவளுக்கு பேரை என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தெரியுமா பெரும் பாடுள்ள ஸ்திரீ அப்படின்னா இந்த பிளீடிங்னால பெரிய அவஸ்தப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு நொந்து 
நூலான ஒரு ஸ்திரீ என்று சொல்லி அதுல பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ தன்னுடைய சொத்தை எல்லாம் வந்து செலவு பண்ணாலாம் எப்படியாவது இந்த பிளீடிங் பிரச்சனை நின்று போக வேண்டும் இந்த யூட்ரஸ்ல இருக்கிற இந்த பிரச்சனை நின்று போனோம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய சொத்தை எல்லாம் வந்து செலவு பண்ணியும் கொஞ்சம் கூட ஸ்டாப் ஆகல சிலர் சொல்லுவாங்க நான் மாத்திர எடுத்தும் எனக்கு பிளீடிங் நிக்கல நான் மாத்திர சாப்பிட்டும் எனக்கு இந்த பிரச்சனை நிக்கல அதே போலதான் அவ எவ்வளவோ மருந்து எடுத்தும் அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட குணம் ஆகல சொத்து தான் காலியாச்சே தவிர அவளுடைய வியாதி காலியான மாதிரி ஒரு சின்ன சிம்டம்ஸ் கூட இல்லை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அவள் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டாள் என்ன கேள்விப்பட்டாள் தெரியுமா எப்பேற்பட்டிய மரணத்திற்கு ஏதுவான வியாதியா இருந்தாலும் இயேசுவாமி மனசு வச்சா எனக்கு நொடிப்பொழுதிலே அற்புதம் நொடிப்பொழுதில் எனக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் என்று அவள் இயேசுவை நம்பி அவரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தேடிட்டே இருந்தா எப்படா ஜீசஸ பார்க்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் மருத்துவர்கள் எல்லாம் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள் இதுக்கு மேல இயேசு ஒருவரே வழி எப்படியாவது அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று அவள் ஆவலோடு காத்திருந்த பொழுது இயேசுவாமி எங்க ஊரு பக்கம் வர்றாருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனடியாக ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டா இன்னைக்கு எப்படியாவது போய் ஆண்டவர் என்ன தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலைன்னாலும் நான் போய் அவருடைய வஸ்திரத்தையாவது அவருடைய அங்கியாவது தொற்றணும் அங்கியில உள்ள விளிம்பையாவது தொட்டா போதும் எனக்கு கண்டிப்பாக சுகம் கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையிலே விசுவாசத்துல அவர் விசுவாச தீவிரவாதியாக ஓடி இயேசுக்கு பின்னால போறா ஒரு பெருங்கூட்ட ஜனம் அவருடைய ஊர் பக்கமாய் போய் கொண்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவ சுத்தி ஒரு பெரிய கூட்டம் அந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில உள்ள ஓடி போய் ஆண்டோடைய வஸ்திரத்தை அவள் தொட்டாள் அப்பொழுது அந்த வஸ்திரத்தின் விளிம்பு தான் அவளுடைய கையில பட்டது அந்த நிமிஷமே அவளுடைய உதிரத்தின் ஊரல் நின்று போனதை தன் சரீரத்திலே அவள் உணர்ந்தாள் அப்பவே அந்த பிளீடிங் ப்ராப்ளம் நின்று போச்சு எப்ப ஆண்டோடைய வஸ்திரத்தை தொட்டாலோ அப்பவே அந்த வியாதி நின்று போனதை அவள் தன்னுடைய சரீரத்திலே உணர்ந்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அலலுயா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு அவளாவது என் வஸ்திரத்துல விளிம்ப தொட்டா அவளுடைய அந்த பிசி ஓடி பிரச்சனை அவளுடைய பிளீடிங் பிரச்சனை யூட்ரஸ்ல உள்ள வலி எல்லாம் முடிஞ்சு நொடிப்பொழுது அவ சுகமானா ஆனா இன்னைக்கு நானே என்னுடைய தழும்புகளால் உங்களை குணமாக்குகிறேன் அல லோயா என்னுடைய தழும்புள்ள கரம் உங்கள் மேல இறங்குகிறது கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் சில ஸ்திரீகள் யூட்ரஸ் எடுத்தே ஆக வேண்டும் யூட்ரஸ்ல உனக்கு பிரச்சனை இருக்கு யூட்ரஸ் எடுக்காம இந்த பிளீடிங் நிக்காதுன்னு சொல்லி உங்களுடைய டாக்டர் சொன்னதை நிமித்தம் யூட்ரஸ் எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு விசுவாசத்தோடு இருக்கிற சிலரை என் ஆவியிலே பார்க்கிறேன் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய சரீரத்திலே ஒரு உறுப்பாகிலும் பிடுங்கப்படுவதில்லை ஆண்டவர் நாட்டினது நாட்டினது இப்பொழுது உன்னுடைய யூட்ரஸை ஆண்டவர் புதிதாய் மாற்றுகிறார் ஆமேன் சில வாலிப பிள்ளைகள் யூட்ரஸ்ல இருக்கிற ஃபைப்ராய்டு நீர் கட்டிய சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னதன் நிமித்தம் உங்க இருதயத்தில் ஒரு விதமான கேள்வி எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலையே கல்யாணம் ஆகமனாலே யூட்ரஸ்ல ஒரு சர்ஜரின்னா ஒருவேளை கல்யாணம் பண்ணி புருஷன் வீட்டுக்கு போகும்போது ஏன் இதை நீங்க முதல்லே சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு பங்கம் வந்துவிடுமோ என்று அழுது கொண்டிருக்கிற சில வாலிப பிள்ளைகள் என் இருதயத்தில் என்னால் உணர முடிகிறது என் ஏசு சொல்லுகிறார் உனக்கு சரீரத்தில் எந்த கத்தியும் படாம உன் சரீரத்தில் யூட்ரஸ்ல இருக்கிற ஃபைப்ராட் கட்டி நீர் கட்டிகள் கேன்சர் கட்டிகள் எல்லாவற்றையும் விளக்குகிற ஆண்டவர் இப்பொழுது ஆண்டவுடைய வார்த்தையை அனுப்பி வியாதியை உன்னை விட்டு விலக்கி போடுவேன் என்கிற வார்த்தை புறப்பட்டு சரீரத்தில் உள்ள எல்லா வியாதிகளையும் ஆண்டவர் மாற்றி போடுகிறார் ஹலோயா அது கிட்னியில் இருக்கிற கல்லா இருந்தாலும் சரி யூரினரி லைனில் இருக்கிற கல்லா இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா பித்த பையில் இருக்கிற கல்லா இருந்தாலும் சரி என் ஏசு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய வேதனை நீங்கி அவர்கள் சுகமாய் இருப்பதற்காக கர்த்தர் உண்மையில தன்னுடைய வல்லமை அனுப்புகிறார் எல்லா கட்டுகளும் கட்டிகளும் கற்களும் உன் சரீரத்தை விட்டு பிடுங்கப்படுகிறது அது பிரெயின்ல இருக்கிற கட்டியாய் கூட இருக்கலாம் பிரெயின்ல பிளீட் ஆகிட்டு இருக்கிற எல்லா நரம்புகள் அதன் நிமித்தம் கை கால் விழுந்து போன பிள்ளைகள் தொடர்ந்து இன்னும் இன்டர்னல் பிளீடிங் சரீரத்தில் எங்கிருந்தாலும் சரி குடல்கள்ல இன்டர்னல் பிளீடிங்னால கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகள் 
லங்ஸ்ல நீர் கோர்த்தத நிமித்தம் கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகள் சளி பிரச்சனையில கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகள் அத்தனை பேருடைய சரீரத்திலே கத்தருடைய வல்லமை பொழுது இறங்குகிறது அப்படிப்பட்ட தீராத வயிற்று வழியில துடிக்கிற பிள்ளைகள் மேல ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கிட்டு வேதனை நீங்கி சுகமாயிருப்பாய் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற எல்லா வார்த்தைகளையும் நீங்க விசுவாசத்துல நம்பி நாளைக்கோ நாளை கழிச்சோ டைம் இருக்கும் பொழுது டாக்டர்ட்ட செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு விடுதலை கிடைத்திருக்கும் அலலுயா சரி பன்னெண்டு வருஷமா காத்திருந்த அந்த அம்மாவுக்கு நொடிப்பொழுதில் ஆண்டு ஒரு அற்புதம் கொடுத்தார் அப்படியே வஸ்திரத்தை தொட்ட மாத்திரத்திலே இன்றைக்கு கர்த்தரே உங்களை தொட்டு உங்களுக்கு விடுதலை அடுத்து பதினெட்டு வருஷமா ஒரு அம்மா காத்துட்டு இருக்கிறாங்க அவருடைய பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலைக்காக லூக்கா எழுதுற சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதிமூன்று வரை வசனங்கள் சொல்லுகிறது அப்பொழுது பதினெட்டு வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்கே இருந்தாள் அவள் எவ்வளவும் நிமிரக்கூடாத கூனியாயிருந்தாள் இயேசு அவளை கண்டு தம்மிடத்தில் அழைத்து ஸ்திரீயே உன் பலவீனத்தினின்று நீ விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்று சொல்லி அவள் மேல் தமது கைகளை வைத்தார் உடனே அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள் பதினெட்டு வருஷமா அவளுடைய முதுகில் ஒரு கூன் கூன் விழுந்துருச்சு அதன் நிமித்தம் மனுஷன் முகத்தை பார்க்க முடியாம தரையே பார்த்து கொண்டு அவமானத்தோடு பதினெட்டு வருஷங்களை செலவழித்தாள் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் தேவாலயத்தை தேடி அவள் போனாள் அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து அந்த தேவாலயத்தில் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் அப்பொழுது எல்லாரையும் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது அவளை கண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாரையும் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் பார்க்கும் பொழுது அவளுடைய முகத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார் பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் அப்படி தலை நிமிர்ந்து பார்க்கிறாங்க இவள் மாத்திரம் தலை குனிந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் அப்படின்னா அவளுடைய பிரச்சனை என்னவென்று ஆண்டவருக்கு தெரிந்து விட்டது செய்தி வேலை முடித்து ஆண்டவர் முதலாவது அவளை தன் பக்கத்திலே அழைத்தார் ஆண்டவரை தேடி வந்துட்டு திரும்பி போகும் பொழுது அவள் கூனியாக போகக்கூடாது இயேசு கிறிஸ்து ஆவிகளை பகுத்தறிகிற கிருபை பெற்றவர் அவர் ஒரு தெய்வம் அவளை கூப்பிட்ட உடனே அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது இவளுடைய வியாதியினால விழுந்த கூன் இல்லை பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு பிசாசு ஒரு பொல்லாத ஆவி ஒரு பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி வியாதியை கொண்டு வருகிற ஆவி முதுகில் வியாதியை கொண்டு வருகிற ஸ்பைனல்ல பிரச்சனையை கொண்டு வருகிற ஒரு ஆவி ஸ்பைனல் கார்டில் வியாதியை கொண்டு வருகிற ஒரு ஆவி பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் இவளுடைய சரீரத்துக்கு உள்ள போய் உட்கார்ந்து அவளுடைய முதுக அப்படியே பெண் பண்ண வச்சிருச்சா அப்ப இதுக்கு பரிகாரம் என்னன்னா அந்த அசுத்தாய் வெளியே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவளுடைய கூன் நிமிந்திரம் அவ்வளவுதான் எனவே தான் ஆண்டவர் அவளை கூப்பிட்டு சொல்றாரு ஸ்திரீயே உன்னை பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியில் இருந்து நீ விடுதலையாக்கப்பட்டாய் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அவளுக்குள் இருந்த பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி வெளியேறினது அவள் நிமிர்ந்து நின்றாள் ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுது குனிந்துட்டு வந்தா முதுகு பெண்டா கூனியா வந்தா எல்லாரும் கிண்டல் பண்ற மாதிரி வந்தா திரும்பி போகும் பொழுது தலை நிமிர்ந்து போக கர்த்தர் அவளுக்கு ஒரு அஸ்புதம் செய்தார் இன்றைக்கு இரண்டாயிரம் வருஷத்திற்கு முன்பாக ஆண்டோர் பயன்படுத்தின அதே வார்த்தையை உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்களை பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகளில் இருந்து இப்பொழுது நீங்கள் விடுதலை ஆக்கப்பட்டீர்கள் ஆமேன் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை சொல்ற நேரத்தில் தாமே யார் யாருக்குள்ளால இந்த பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகள் பிசாசு உட்கார்ந்து உங்க சரீரத்தில் வியாதியை கொண்டு வந்ததோ அந்த ஆவிகள் எல்லாம் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது ஆமே உங்களுக்கு தெரியாம சொல்லாம கொள்ளாம உங்களுக்குள்ளால வந்து உட்கார்ந்துருச்சு எந்த பேயாவது முன்னால வந்து ஏய் உன் இருதயத்தை கொஞ்சம் திறந்து தரியா நான் உட்கார்ந்துக்கிட்டா உன் முதுகில் யாரு உட்கார்ந்துக்கிட்டா அப்படின்னு ஏதாவது பேய் சொன்னா நீங்க விடுவீங்களா இயேசுவின் நாமத்தினால போப்பு சாசேணும் அப்படின்னா சொல்லாம கொள்ளாம தெரியாம வந்து சைலண்டா உட்கார்ந்து சைலண்ட் இல்ல இந்த உலகத்துல பிசாசானவன் நடமாடி கொண்டிருக்கிறான் உனக்குள்ளால உட்கார்ந்து உன்னை சைலண்டா கொலை பண்ணனு உட்கார்ந்து இருக்கிறான் சைலண்ட் இல்ல அந்த சைலண்ட் கில்லர் யாருக்கு பயப்படுவான் ஆண்டவருக்கும் ஆண்டோடைய வார்த்தைகளுக்கும் நாம் பயப்படுவான் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வந்தச்சு உங்களை பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை ஆக்கப்பட்டீர்கள் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு நிறைய பேருக்கு கழுத்து வலி நிறைய பேருக்கு ஸ்பைனல் பிரச்சனை முதுகு தண்டு பிரச்சனை குனிய முடியலை நிமிர முடியலை எலும்ப முடியலை உட்கார முடியலை 
இடுப்பு வலி கைகால் வலி இன்னைக்கு யார் யாருக்கு நரம்பு வியாதிகள் முதுகுத்தண்டு பிரச்சனைகள் கழுத்து பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு தன்னுடைய தழும்புள்ள கரத்தை வைத்து உங்களை குணமாக்குகிறார் அன்றைக்கு அந்த வார்த்தையை சொல்லி அவள் மேல தன்னுடைய கையை வைத்தார் அவள் உடனடியாக நிமிர்ந்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இன்றைக்கு ஏ சுவாமியுடைய கரம் உங்க எல்லார் மேல இப்பமே உட்கார்ந்தாச்சு ஹலோயா இன்னைக்கு பிறகு நீங்க தலை நிமிர்ந்து வாழ்வீர்கள் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் அவமானத்தின் நிமித்தம் தலை குனிந்து வந்திருக்கிற உங்களுடைய எல்லா அவமானங்களை மாற்ற அவமானங்களை மாற்றுகிறதற்கான அற்புத வார்த்தைகளை கொடுத்து அவமானம் நடந்த சம்பவத்துல இப்போ ஒரு அற்புதம் நடக்கும் யார் யார் என்னென்ன அவமானத்தோடு இங்க வந்திருக்கிறீங்களோ உங்க அவமானம் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு மாற்றுவார் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய நிந்த இந்த பூமியில இராதுபடிக்கு முற்றிலுமாய் மாற்றி போடுவாராம் அவளுக்கு ஒரு பெரிய நிந்த இருந்தது அந்த நிந்த எல்லாம் மாறி அவள் தலை நிமிர்ந்து போனாள் தலை காட்ட முடியவில்லை தலை நிமிர்ந்து நடக்கவில்லை கடன்காரர்களுக்கு முன்பாக தலை குறிந்து நிற்கிறேன் சொந்த பந்தங்களுக்கு முன்பாக தலை குனிந்து நிற்கிறேன் நண்பர்களுக்கு முன்பாக தலை குனிந்து நிற்கிறேன் என்று கண்ணீரோடு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இனி நீ தலை நிமிர்ந்து நட தலை குனிய பண்ணின சம்பவத்துல அவளுக்கு அற்புதம் செய்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் நிறைய பேருக்கு முதுகு பிரச்சனை கழுத்து பிரச்சனை இடுப்பு பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்கு அந்த முதுகு தண்டில் இருக்கிற பிசாசனுடைய கட்டுக்கள் நசரின் ஆகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே வெளியேறுவதாக சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் நடத்துகிற அன்பரின் பாதத்தில் கூட்டத்தில் வந்து பின்னால் ஒரு வாலிப பையனை படுக்க வச்சுருக்கிறாங்க அவனுக்கு அப்போ தான் கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஒரு மாதம்தான் இருக்கும் அந்த ஒரு மாதம்தான் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ளே திடீர்னு குறிஞ்சி ஏதோ ஒன்று எடுத்தான் எடுக்கும் பொழுது படக்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டது சத்தம் கேட்ட அடுத்த நிமிஷத்தில் பார்த்தா முதுகு தண்டு உடஞ்சிருச்சு இடுப்புக்கு கீழே செயலிழந்து போயிடுச்சு அந்த சூழ்நிலையில் டாக்டர் இடத்துல போகும்பொழுது டாக்டர் சொல்லிட்டார் அந்த இடம் உனக்கு அழுகி போய் தான் உடஞ்சிருக்கு அதனால் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு கிடையாது வேறு வழியே இல்லை இதுக்கு மேலே நீ கடைசி வரைக்கும் பேரலைக்கிட்டு தான் உனக்கு இடுப்புக்கு கீழே விளங்காது என்று டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க சின்ன வயசு அப்போ தான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு மனைவி என்ன யோசித்துருப்பா யோசித்து பாருங்கள் இப்போ தானே கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதுக்குள்ளால் என்னுடைய முருஷனுக்கு முதுகெலும்பு உடஞ்சி போச்சுன்னா அதை விட வேற அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த சூழ்நிலையில் அப்படியே சகோதரி எல்லா மாதமும் எங்களுடைய மீட்டிங் வரவை அவள் சொன்னால் இன்னைக்கு நம்ம நண்பரின் பாத்தில் மீட்டிங்கில் கொண்டு போய் பின்னால் அவளை படுக்க வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னால் வந்து படுக்க வச்சிருக்கிறாங்க அன்னைக்கு இந்த பூனியை பற்றி உள்ள காரியங்கள் தான் செய்தியில் பேசிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் யார் யார் முதுகு தண்டு பிரச்சனையோடு இருக்கிறீங்களோ அன்றைக்கு அந்த கூனியுடைய முதுகில் ஆண்டருடைய வல்லமை இறங்கி அவள் தலை நிமிர்ந்து போனது போல முதுகு தண்டு பிரச்சனையில் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்களோ அத்தனை பேர் மேலே ஆண்டருடைய வல்லமை இறங்குகிறது கர்த்தர் உங்களுக்காக புதிய ஸ்பைனல் கார்டை இப்பொழுது கொண்டு வந்து உங்களுக்குள்ள பொறுத்துறாரு பழைய உடஞ்சி போன ஸ்பைனல் கார்டு வீக்காக இருக்கிற ஸ்பைனல் கார்டு எல்லாத்தையும் முதுகு திரும்பி ஆண்டவர் மாற்றி புதிய முதுகெலும்ப பொறுத்துறாரு நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மைமை காண்பாணி சொன்னதான் உண்டு இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனடியாக அந்த மகனுக்குள்ளால தேவனுடைய வல்லமை இறங்கினது அவன் உணர்ந்து டப்புன்னு எழும்பி நிற்கிறான் பார்த்தா ஃப்ரீயாக எழும்பி நிற்கிறான் துள்ளிட்டு நிற்கிறான் நடந்துட்டு இருக்கான் மீட்டிங் முடிஞ்சோன்னா மனமன்னு நேராக ஸ்டேஜுக்கு வர்றான் கேட்டால் சொல்கிறான் கொண்டு வந்து படுக்க வச்சாங்க எனக்கு இது மாதிரி முதுகு தண்டு உடஞ்சி இருந்துச்சு நீங்கள் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வல்லமை என் மேலே இறங்கினது என்னுடைய முதுகு தண்டு பொழுது புதிதாய் மாறி இருக்கிறது ஹலே லூயா லண்டன் தேசத்தில் அவன் வேலை செய்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் விசுவாசிச்சான்னு உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும் விசுவாசிக்காதவங்களே நடக்காது அவன் விசுவாசத்தில் எழும்புற அவனுக்கு அற்புதம் நடந்து விட்டது இந்த விசுவாசம் ரொம்ப முக்கியம் பதினெட்டு வருஷம் அவ காத்திருந்தா நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக ஒரு சுகத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்கள் எத்தனை வருஷமாக ஆண்டுடைய அற்புதத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்கிற நேரம் வந்துவிட்டது ஆண்டர் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்வார் அலலுயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது நாம் யாவரும் ஜபிக்கலாமா பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை நான் மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுதும் மாறுதல் வரும் முன்பிருந்த சீரிருந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று யோபு ஜபித்தது போல அநேக பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு என் வாழ்க்கையில் எப்பொழுது ஒரு மாற்றம் வரும் என் வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அற்புதம் எப்பொழுது நடக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அதிசயம் நடக்குமா என்றெல்லாம் அநேக கே
உன்னை திக்கற்றவனாக திக்கற்றவளாக ஒருபோதும் விடுவதில்லை மற்றவர்களை பார்த்து நீ சொல்லியிருக்கலாம் உன் அவர்கள் எள்ளி நகையாடும் போது உன்னை கேவலமாய் பேசும்போது எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் நீ சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அது சாதாரண பேச்சுவாக்கில் வந்ததல்ல குருட்டு நம்பிக்கையில் வந்ததல்ல ஆண்டவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்ல வைத்தார் எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னாயே உன் காலம் வந்துவிட்டது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது உனக்கு அனுக்கிரகத்தின் நாள் இதுவே உனக்கு ரட்சணிய நாள் இதுவே உனக்கு அற்புதத்தின் நாள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் விரும்பின காரியத்திலே இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக இந்த நிமிஷத்தில் என் பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்த என் ஆண்டவர் என் பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு நல்லது செய்யப்பா என் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அனுபவித்த கொடுமைகளுக்கும் அவமானங்களுக்கும் இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக என் பிள்ளைகளை மாற்றும் சினிமையால் சொன்னால் என்னை கர்த்தர் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார் அதே போல இவர்களையும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக கௌரவத்தோடு என் பிள்ளைகளை வாழ வைங்கப்பா எங்கேயும் போய் என் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்க நீர் அனுமதிக்கக்கூடாது என் பிள்ளைகள் நல்லா வாழ்ந்து சூழ்ச்சிட்டு நிறைய பேர் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய செல்வ சீமான்களாக சீமாட்டிகளாக அவை ஆசீர்வதிக்க இன்றைக்கே அவைகள் நிறைவேறட்டும் எல்லா கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் வியாதிகள் மாறட்டும் மரண பயத்திலிருந்து என் பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கி சமாதானத்திலே என் பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்துவீராக தொடர்ந்து முடிய நாமம் ஒன்றே மகிமை படட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்and video editing praise the lord i welcome you all on behalf of genesis creations media academy in the course naanga start pannadukana main reasons paathina moonu benefits irukkeenga ஃபஸ்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் தான் நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ
செகண்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அஃபோர்ட் பண்ணி இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிக்கலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எங்கேயாவது போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 விசிட் அவர் வெப்சைட் அட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் டாட் இன்